ഹായോൾ മൈസർ ശ്യാമയമ്മൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിംഗ് എം സി എൻ ട്യൂ നോട്ട് വൺ മോഡ്യൂൾ ടൂല കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണാം ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നുമുള്ള സ്മോക്കിൻ്റെ മിഷനാണ് ഈ പിക്ചർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു മേജർ കോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കാം എയർ പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് ഓർ അതർ ഹാർഫുൾ ഗ്യാസസ് ഇൻ ടു എറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോസിംഗ് ഡിസീസ് ഡെത്ത് ടു ഹ്യൂമൻസ് ഡാമേജ് ടു അതർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം സച്ചാസ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് എക്സെട്ര എത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പർട്ടിക്കുലേറ്റ്സിൻ്റെയോ ബയോളജിക്കൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള ഹാർഫുൾ ഗ്യാസസിൻ്റെയോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസിനെയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഡാമേജിനും ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഡെത്തിനും ഡിസീസിനും ഈ എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണമാകുന്നു എയർ പൊല്യൂഷൻ മേ കം ഫ്രം ആന്ത്രോപോജനിക്കോർ നേച്ചുറൽ സോഴ്സസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് വൺ ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കോസസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ കമ്പസ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്ഷൻ കാരണം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗ്യാസസാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈ രണ്ട് ഗ്യാസസും എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ പുറന്തള്ളുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഗ്യാസാണ് അമോണിയ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസൈഡ്സ് ഇതെല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഹാർഫുൾ കെമിക്കൽസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു തേർഡ് വൺ എക്സ്ഹോസ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കെമിക്കൽസ് അതർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ എയറിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ മൈനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഭൂമിക്കിടയിലുള്ള മിനറൽസിനെല്ലാം ലാർജ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് വായുവിനെ മലിനമാക്കുക മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ മോശമാക്കുന്നു ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ വീടോ ജോലി സ്ഥലമോ പോലെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഡസ്റ്റ് ഡേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഇതെല്ലാം ശ്വസിക്കുന്നതിന് ഹാർഫുള്ളാണ് പുവർ ഇൻഡോർ എയർ ക്വാളിറ്റി കാരണം ആസ്മ ലങ് ക്യാൻസർ സ്ട്രോക്ക് പോലെ ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇതിനെയാണ് ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ശ്വാസമുട്ടൽ ആസ്മ നെഞ്ചുവേദന പോലെയുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസിനും ക്യാൻസർ സ്ട്രോക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും കാരണമാകുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എർത്തിനെ ചൂടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേണിങ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാക്ടറീസ് പോലുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് കാരണം ദെൻ തേർഡ് വൺ ആസിഡ് ഡ്രിങ്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള ആസിഡിക് കമ്പോണൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോമിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഒരു എൻഡിയർ വാട്ടർ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പോലുള്ള മിനറൽസിൻ്റെയോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെയോ എൻറിച്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം മറൈൻ ഹാബിറ്റേറ്റിൽ ഇതൊരു മേജർ പ്രോബ്ലമാണ്
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ വൈൽഡ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മേജർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർട്ടാലിറ്റി ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി അനീമിയ ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രെസ് എക്സെട്ര എയർ പൊല്യൂഷൻ ചില വന്യജീവികളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയറിലെ ഹോളിന് കാരണം എയർ പൊല്യൂഷനാണ് സി എഫ് സിസ് പോലുള്ള കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽസിൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓസോണെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസ് പബ്ലിക് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബസ് ട്രെയിൻ മെട്രോ സർവീസസ് പോലെയുള്ള പബ്ലിക് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കൺസേർവ് എനർജി ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഫാൻ സ്ലൈഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ലെസ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റെഡ്യൂസ് റിയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ത്രീ ആർ കോൺസെപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് റെഡ്യൂസ് ദെൻ റിയൂസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലാൻഡ്ഫില്ലിലേക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് റിസൈക്കിൾ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എംഫസൈസ് ഓൺ ക്ലീൻ എനർജി റിസോഴ്സസ് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി പോലുള്ള ക്ലീൻ എനർജി റിസോഴ്സസിനെ ആശ്രയിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ യൂസ് എനർജി എഫിഷ്യൻ ഡിവൈസസ് ലെസ് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലയൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുവഴി എയർ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റു